En 1963 se publicó un libro que iba a resultar de enorme relevancia para la vida de millones y millones de personas en todo el mundo. The Feminine Mystic, la mística de la feminidad. Su autora, Betty Friedan, es considerada como una de las líderes más importantes del movimiento de liberación de las mujeres. El libro hablaba de lo que ella llamó un problema sin nombre que conducía a muchísimas mujeres a la abulia, la ansiedad, la depresión, el alcoholismo e incluso el suicidio. La sociedad le imponía a las mujeres, según Friedan, un estereotipo, una manera idealizada de ser que podía, en muchos casos, destruirlas psíquicamente. Esa atmósfera asfixiante de las mujeres estadounidenses de los años 50 la podemos encontrar en películas como The Step for Wives, Las Mujeres Perfectas, protagonizada por Nicole Kidman, o Far From Heaven, Lejos del Cielo, protagonizada por Julianne Moore. También en el personaje que la misma Julianne Moore interpretó en The Hours, Las Horas, tributo fílmico a la inolvidable y perenne escritora Virginia Woolf, quien en libros como Una habitación propia y Tres guineas estudió las dificultades que tenían las mujeres para dedicarse al trabajo intelectual. Es difícil pensar en un movimiento social que haya tenido un mayor impacto en un número tan grande de personas como el movimiento de liberación de las mujeres. El cambio que este movimiento ha generado ha sido profundísimo, pero además ese cambio ha sido pacífico y muy veloz, al menos en términos históricos. Para aquilatar su alcance, Basta pensar en que muy pocas de nuestras abuelas o de sus bisabuelas asistieron a la universidad. Muy pocas fueron empleadas, profesionistas, deportistas, investigadoras, universitarias o empresarias. Para que la gran liberación de las mujeres fuera posible, antes tuvo que cundir el individualismo, es decir, la idea de que cada vida humana es valiosa y representa una experiencia única e irrepetible en el universo. La raíz del individualismo puede encontrarse en los griegos o en el cristianismo que afirmó que la salvación era una experiencia personal y que todos los seres humanos poseemos un alma. El individualismo parecía ya inevitable durante la Ilustración, pero en realidad hubo que esperar a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial para que el individualismo marcara en definitiva la vida de la mayoría de los hombres, género masculino, en Occidente. La gran liberación inacabada de la mitad de la humanidad nos brinda, entre otras, una lección de economía. El ingreso de las mujeres al mercado de trabajo pudo ser visto como una amenaza para el trabajo masculino, de la misma manera en la que hoy muchas personas en Estados Unidos y en Europa se sienten amenazadas por los trabajadores de otros países como China o México. Pero la realidad es es que las mujeres han contribuido muchísimo a la prosperidad económica de todos los países en que han logrado ocuparse. Sin embargo, siguen existiendo amplias zonas del mundo y muchísimas empresas que no acaban de aceptar el talento de las mujeres. Y esta exclusión 
empobrece a las sociedades que la practican en su conjunto y en realidad no beneficia, salvo a muy corto plazo, al trabajo masculino. Pero las mayores lecciones del ascenso de las mujeres en el mundo profesional me parece que son de civismo y de civilización. Primero que nada porque, como ya dijimos, este cambio tan radical ha ocurrido prácticamente sin violencia. Y esto ha puesto a prueba la idea ilustrada expuesta por primera vez en el siglo XVIII por el marqués de Condorcet, de que una sociedad civilizada es aquella que puede cambiar y mejorarse a sí misma sin violencia, es decir, sin devolverse a la barbarie. Y esto nos trae de vuelta al título de esta emisión, para explicar por qué hemos dicho que el humanismo es un feminismo. Y es que, añado ahora, el humanismo es también un individualismo. Conste, no digo que el humanismo es el individualismo, sino un individualismo, un cierto tipo de individualismo moderado. Y no digo que el humanismo sea el feminismo, sino un feminismo, un cierto tipo de feminismo también moderado. Para comprender esto, remontémonos a los orígenes del humanismo europeo en la época del Renacimiento y al documento que ha sido llamado el Manifiesto del Humanismo. Me refiero, desde luego, a la oración por la dignidad del hombre que Giovanni Pico de la Mirándola hizo publicar en 1487. El sumo padre, Dios arquitecto, después de haber hecho el mundo que conocemos, habría dicho al hombre lo siguiente. Oh Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar, con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas y que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. La naturaleza definida de los otros seres está constreñida por las precisas leyes por mí prescritas. Tú, en cambio, no constreñido por estrechez alguna, te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. Te he puesto en el centro del mundo para que más cómodamente observes lo que en él existe. No te he hecho ni celeste, ni terreno, ni mortal, ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefirieses. Podrás degenerar en los seres inferiores que son las bestias. Podrás regenerarte, según tu ánimo, en las realidades superiores que son divinas. Y añade un poco más adelante Pico de la Mirándola. Hemos nacido en la condición de ser lo que queramos. Para Pico de la Mirándola, según lo dejó por escrito, la vocación humana es una vocación mística que debe realizarse siguiendo tres etapas necesarias. La transformación moral, la investigación intelectual y la perfección final que se consigue en la identificación con el absoluto. Quizá Betty Friedan, cuando eligió el título de su libro La mística de la feminidad, tenía muy en mente esta alusión de Pico de la Mirándola a la vocación mística del ser humano. De hecho, el núcleo central del argumento de Betty Friedan parece venir del texto del humanista italiano. Para ella, el feminismo consistía en liberar a las mujeres, pero también a los hombres, de la carga de sus roles.
En la mística de la feminidad se lee que el impulso fundamental de los seres humanos no es la búsqueda del placer ni la satisfacción de las necesidades biológicas, sino la necesidad de crecer y desarrollar al máximo sus potencialidades. El lenguaje cambia, pero el mensaje es en esencia el mismo que proponía Pico de la Mirándola. Las mujeres y los hombres pueden quedarse en bestias, viviendo tan solo para buscar su placer y satisfacer sus necesidades biológicas. O bien pueden crecer, desarrollar al máximo sus potencias y alcanzar realidades superiores. Pero elevarse a las realidades superiores, exigentes, creativas, no era fácil cuando, como Betty Friedan apuntó, su generación no contaba con suficientes modelos a seguir, ejemplos de mujeres que hubieran destacado con plenitud fuera del hogar y de la familia. Afortunadamente para las mujeres de nuestros días, esos modelos a seguir ya son muy abundantes. Y uno de esos modelos, aunque insisto, hay muchos, es el de la propia Betty Frieda. Ella tuvo las virtudes de la valentía, la inteligencia y la moderación, virtudes que muy pocas veces se presentan juntas en la misma persona. No le gustaban las feministas que atacaban a los hombres o a las amas de casa y ella misma fue atacada por otras feministas que la consideraban demasiado conservadora o incluso reaccionaria. Para terminar, vamos a citar unas palabras más de su libro La mística de la feminidad. La única manera posible para que una mujer o un hombre se encuentre a sí misma se conozca a sí misma, es a través de su propio trabajo creativo. Soy Pablo Bollosa. Usted tiene la palabra. <música>